Legal Services Clinic and Area Center in association with Chigil Sanidhi proudly organize its 19th academic activity in this academic year. Truly a great achievement. It's my pleasure and privilege to welcome you all to this two-day two seminar on medicine, ethics and law. Globally, in the face of violations of human right to health and the breach of ethical principles in health and medical care brings into sharp focus several intersecting concerns regarding health services, the rights of patients and the duty of the state and medical profession. The recent incidents of denial of healthcare services during emergencies points the finger to the overall intricacies of unethical practices, corruptions, commercialization and unaccountability that has set in within the medical profession. The judicial and legal framework in India have a definite role to play in this context. Legal Services Clinic and ADS Center, the government law college Trishur, join hands with Shigilsa Nidhi in a humble effort to analyze this deep-rooted issue with the assistance of eminent personalities of different disciplines. Legal Services Clinic and ADS Center has always been enthusiastic and courageous to step into various social as well as legal issues. It definitely acted as an open window through which our students can have an access to the legality of all the burning and trending social issues. Today, the sender is here before you with a yet another issue with several social and legal implications. From the very inception of the sender, there are two people who steer the growth of the sender. They are none other than our beloved teachers, Dr. Sonia Kedas and Srimadhi A.A. Kadijabi. To put it more precisely, the sender is the, their offspring, nurtured by the selfless volunteers of the sender. With lots of love and respect, I would like to welcome our dear Sonia ma'am, one of the pillars of the sender, to deliver the welcome address. Bahumana Peta District and Sessions Judge Badruddin Sir, Bahumana Peta Law College Principal Soman Sir, Dr. Divagaran, uh, Shri K. Venu, uh, Shahina, Dr. Prince, Matta Sadasilam Vedilam Ulla Ella Varkum and Vinida Mai Namaskaram. Valeria Kalamai, Egadesham Uri Varshatolan Kalamai, Legal Services Clinicum, Chigilsan Idi and Tamil and Atatur discussion the Parinama Mana in the Thuri program. Sheriki Parnal Karina Varshan Arkanda program Irano, Palakarna Karna Namka, the Karina Varshan Arthan Patilia, Shiprasham Pin name, Ipa Hilma introduction to Parna Pole, Palabal issues a paperal Vichapa, Yanka Pin in Doni, E program Namakan Artha the Patilia, Itheramur discussion, Namla Kutila de Dalekim, Ade Polat and a medical field in Alkara de Dalem, Sadarna Zenangal de Dalekin, Namali the Kundus and Al Matriana, Alkara de Manishava Gashangal, Pratekicha Arogi Rengata Manishava Gashangal in the Parina, the Samrekshika Padan. Legal Services Clinic Palapur and Namala social implications of Vishanga and Kaigar in Jay the Tilada. Ade Pola Chigilsani, the Anangil Polum, Palapur and Doctor Mara Samuhatil in the Mar in the where a level in the Chindikin Akar Anangil Polum, Chigilsani, the Doctor Mara Nokel Namka Manasalavum, other social activistic and Nokel Namka Manasalavum, generally the Idaile Karangi Vanda Pravartikan, Agrikun the Victical and Avara. Adu under the Ne, Avara Koda Itheramur seminar organized the Chainadil, Legal Services Clinic in a Valare Adigam Sandoshand. Palapin Pandanam, the doctor Mara Epin, they were thin the Kayapod who did a victual item and a candid another Karanam, Namal Mara Rogangal Petta Kastapudum, Namal Chigil Sister, Doctor Etra Varsha Kalam Karinalam, Urikil Namaka Markan Patirnilia. She put a mother and doctor Marinda Yenal Polum, Panda the doctor patient relationship in a surgery marching and the la, while a villa idil la marching of the tender. Add the globalization, Iricam, privatization, Iricam, Ella Karingalum, Adinde Daya, Pratyaka, the Galinda, the Pola Tene, Aroki Megalinum, Adan the Vetestola. Add the Karna and the Niana, Palapin, Panda, Namala Pavitra, I take under the Palabandangal, Mipa Martangal, some of each other. But itterum issues of Verimbrana, a doctor patient relationship in a martyr Verimba. Output transcript Out of a palapedum, Vilica Pedata, Adidia, Itana, Niaman Guri, where another. Either Engine doctor patient relationship in a martyr, where in the Nokuma Namaka Manasalavum, Kritimai follow Chay and a cell ethical principles. In a the profession Anagila Madinde, the Iron Nidhi Shastra under. Our Nidhi Shastra till in the Mulingal in the Vedicilic Pombadana, Vilica Pedata, Adidia, Niama Madinde, Adelke, Kayari, where in the Vedinadum, Pina Palapedum, Paladin, Niama Prashangal Petter. 
കടന്നുള്ളുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് കാരണം തന്നെ ഈ പ്രൊഫഷനിലുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് മെഡിക്കൽ രംഗത്തിൻ്റെ നീതിശാസ്ത്രം അതേപോലെ ഇതിനകത്തുള്ള എത്തിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് പേഷ്യൻസിനോടുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നിയമരംഗത്തുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എമർജൻസി മെഡിക്കൽ കെയർ എല്ലാം വരുമ്പോൾ അതേപോലെ മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അവരുടേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അത് കാരണം ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ നിയമ മേഖലയിലും ആരോഗ്യരംഗത്തുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അനിവാര്യമായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻസ് ജഡ്ജ് ബദ്രുദ്ദീൻ സാറാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡി ജെ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് വളരെ കർക്കശക്കാരൻ പക്ഷെ അതേസമയം നിയമം എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് നീതിയായി ലഭിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിലും കർക്കശമുള്ള ആൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ സെമിനാറിലേക്ക് ലോ കോളേജിൻ്റെ പേരിലും ചികിത്സാനീതിയുടെ പേരിലും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ സോമൻ സാറാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും എപ്പോഴും ഉറച്ച പിന്തുണയുമായി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ സാറും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ന്യായാധിപനായി ഇരുന്നിട്ടുള്ളതാണ് സോമൻ സാറെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സെമിനാറിൽ ഇനോഗ്രൽ സെഷനിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ഡോക്ടർ ഇ ദിവാകരനാണ് അദ്ദേഹം അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റായി കേരള ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ദയാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന് വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രത്യേക യോഗത്തിലേക്ക് ഈ സെമിനാറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് വേണു സാറാണ് ചികിത്സാനീതിയുടെ പ്രസിഡൻ്റാണ് കേരളത്തിൽ വേണു സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ ജനകീയ സമരമുഖങ്ങളിൽ നേതൃത്വ നിരയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് വേണു സാറ് പല ആനുകാലികങ്ങളിലും പത്രങ്ങളിലും സ്ഥിരം കോളം എഴുതുന്നു എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന വേണു സാറ് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഷാഹിനയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ലോ കോളേജിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ഷാഹിന എന്നാലും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കോളേജ് യൂണിയൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണായ വളരെ സൗമ്യയാണെങ്കിലും ഉറച്ച നിലപാടുകളുള്ള ഷാഹിനയെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മലയാള മനോരമയിലെ ജേർണലിസ്റ്റായ നഹാസാറിന് എത്തിച്ചേരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ചില അസൗകര്യങ്ങൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് ഡോക്ടർ പ്രിൻസാണ് ചികിത്സാനീതി ഞങ്ങളും തമ്മിലെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർ പ്രിൻസിൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പ്രിൻസിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ സെമിനാർ നടക്കില്ലായിരുന്നു വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഡോക്ടർ പ്രിൻസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മുജീബ് സാറിനെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ കോളേജിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലീഗൽ സർവീസസ് ക്ലിനിക്കിൻ്റെ പരിപാടിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഡി എൽ എസ് ഐയുടെ സെക്രട്ടറിയായ മുജീബ് സാർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സാറെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഡോക്ടർ ബ്രഹ്മപുത്രൻ ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള വേറെ പല വ്യക്തികളും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ലോ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് കാരണം നമ്മുടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എങ്ങനെ മാറണം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് ആയ വ്യക്തികളായി മാറണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരം പരിപാടികളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ സെമിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു മാം നെക്സ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം ശ്രീ സോമൻ പി മാം കുത്തിയേൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് തൃശ്ശൂർ ടു ഡെലിവർ ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് He has always been
ഇ ദിവാകരൻ പ്രസിഡൻറ്റ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റി തൃശ്ശൂർ ശ്രീ കെ വേണു പ്രസിഡൻറ്റ് ചികിത്സാനീതി തൃശ്ശൂർ ശ്രീ മുജീബ് റഹ്മാൻ സാർ സബ്ജക്ട് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡി എൽ എസ് എ തൃശ്ശൂർ മിസ്സസ് ഷാഹിന എം ചെയർപേഴ്സൺ ലോ കോളേജ് തൃശ്ശൂർ ഡോക്ടർ പിൻസ് കെ ജെ സെക്രട്ടറി ചികിത്സാനിധി തൃശ്ശൂർ ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എ ഡി ആർ സെൻറ്റർ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് തൃശ്ശൂർ ഡിയർ കൊളീഗ്സ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദാറ്റ് അപ്ലൈ വാല്യൂസ് ടു ദി പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഇൻ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ദാറ്റ് പ്രൊഫഷണൽസ് ക്യാൻ റെഫർ ടു ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എനി കൺഫ്യൂഷൻ ഓർ കോൺഫ്ലിക്ട് ദീസ് വാല്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദി റെസ്പെക്ട് ഫോർ ഓട്ടോണമി നോൺ മാലിഫിസൻസ് ബെനിഫിസൻസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് സച്ച് ടെനൻസ് മേ അലൗ ഡോക്ടേഴ്സ് കെയർ പ്രൊവൈഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ആൻഡ് വർക്ക് ടു വേസ് ദി സെയിം കോമൺ ഗോൾ വിതൗട്ട് എനി കോൺഫ്ലിക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് ദീസ് ഫോർ വാല്യൂസ് ആർ നോൺ ഹെയർ ആർക്കിയൽ മീനിങ് വൺ മീനിങ് ഓൺ വൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ റൂട്ടീൻലി ട്രാംസ് അനദർ ദി ഗോൾസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ആസ് ലൈ ഡൗൺ ഇൻ ദി ഹിപ്പോ ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്ത് ആർ ഫൗണ്ടഡ് ഓൺ പ്രൊഫൗണ്ട് പ്രൊഫൗണ്ട് മോർ ലെത്തിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വിച്ച് റിക്വയർ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ടു ബി കമ്മിറ്റഡ് ടു ദി മിറ്റിഗൻസ് ഓഫ് സഫറിങ്സ് ടു അപ്ഹോൾഡ് ദി പ്രൈമസി ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദെയർ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഗ്ലോബലി ഇൻ ദി ഫേസ് ഓഫ് വയലേഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ദ ബ്രീച്ച് ഓഫ് എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ കെയർ സിറ്റിസൺ ഹാവ് റിസോർട്ടഡ് ടു ദ ജുഡീഷ്യൽ ലീഗൽ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഹാസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ എ പ്രോസസ് റെഫേർ ടു അസ് ജുഡീഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ അറ്റ് ദിസ് ജംഗ്ചർ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു കൺഗ്രാജുലേറ്റ്സ് ദ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡി ആർ സെൻറ്റർ ഫോർ സെലക്ടിംഗ് എ ടോപ്പിക് ലൈക്ക് ദിസ് ഫോർ ദ ടു ഡേയ്സ് സെമിനാർ വിച്ച് ഹാസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ ദി പ്രസൻറ്റ് സിനാരിയോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ടു ഡേയ്സ് സെമിനാർ വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ ഗാദേഡ് ഹിയർ ഐ വിഷ് ഓൾ സക്സസ് ടു ദിസ് സെമിനാർ താങ്ക്സ് ജയ് ഹിന്ദ് Thank you sir Today we are truly blessed with the august presence of the district and sessions judge Trishur Sri Ed A Badruddin sir to inaugurate the seminar to enlighten and to enlighten us with his valuable words He has been directly selected to the post of district judge throughout his career he has been a good administrator and an efficient judge Currently he also serves as the chairman district legal services authority He is a classmate of our dear principal too. We are very much honored and privileged that our future High Court Justice is inaugurating this seminar. Sir, please do the honor. Good morning to all. My dear friend Sri Soman B. Mangutadil, Dr. E. Divagaran, Sri K. Venu, Nahas Muhammad, Shahina, Dr. Prince, dear participants, first of all i would like to thank the coordinators of this program having for having invited me to inaugurate this function when i read the notice first i felt that the program is regarding ethics in legal field but when i read the pamlet once again while i was i was sitting there i could find that the program is purely mentioned it intend to see what are the flaws in the medical ethics rather than legal ethics first of all i would say there are shortfalls not only really in medical ethics but in legal ethics too however we are here in the inaugural session of a program which is dealing with medical ethics and its violation and its consequential result so that the patients the poor people who are ha- having no money with them to cope with the treatment technologies etc i 
as you all aware nowadays we have improved a lot educationally technically scientifically and also we have so many facilities to find out diseases treat the same and also to eradicate some contagious diseases etc but the most important menace that the people in the society are facing is the and encourageable as well as fault place that we could see in the field of medical science that is to say everybody is having an inherent double edged view or a double edged program in their mind when they are doing anything i will say an example the husband of a lady died on the next day she given a message in the newspaper she said ende abhivandhi bhartavinte maranathil dukham rekhapeduthi kondu ivide sannihedaraya ella aalukaleyum njan ende aathmaarthamaya sneham arikunu enna leela p ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വെളുത്ത നിറം സുന്ദരി കുട്ടികളില്ല നല്ല സമ്പത്തുണ്ട് വെൻ വി ഗോ ത്രൂ ദീസ് അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് വി വിൽ ഫീൽ ദറ്റ് ഇൻഫാക്ട് വാട്ട് ഷി ഇൻറ്റൻഡ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ബൈ യൂസിങ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദറ്റ് ഷി ഗോട്ട് ടു കൺവേ എ മെസ്സേജ് ടു ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഹൂ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂണർ ഓഫ് ഫ്യൂണറൽ ഓഫ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് she given an advertisement to get a suitable alliance so that her future will be protected similarly is the attitude we could find when we deal with the technologies that has been used by the doctors particularly in the private field because of a competition which is unhealthy between the private medical colleges private hospitals etc you may be under the impression that it is the menace of the new era and things are very transparent prior to that it is not like that i will invite you to read a book by name citadel which was written by dr aj cronin years back the novel deals with all the flaws in the medical field even prior to this era among the doctors not only in india but around along the world as a whole dr aj cronin defines himself as the hero of the novel as dr andrew manson and he highlights the unfounded practices that was followed by the doctors to excuse money from the people say for example if a person reaches before a doctor complaining of a disease that doctor after examination he finds that finds that he has no disease but he has an inherent idea to get money from that person after obtaining the clinical history as well as in the financial history of the patient so the doctor simply gives some distilled water by way of injunction and charging a higher amount stating that this is a very costly medicine so that your disease will be cured in fact there is no disease to the patient there is no need for any medicine the doctor is well aware so that he injected only distilled water if the patient feels some sort of discomfort even after taking the medicine then the doctor will send that patient to another person suggesting that you may consult another doctor who is more expert to deal with your disease so that you will get some more relief the same doctor uh, repeats the process which was done by the earlier doctor 
and a circular in a circular manner the doctor exploited many patients and that incidents were detailed in the novel not only that so many instances that we could find nowadays in the medical field can read through the novel so i advise all of you please read the novel to understand what actually happens in medical field the name citadel means a big wall in fact dr aj cronin intended to highlight the immoral practices that has been available within the wall of medical field and that is the menace today we are facing i will tell you one thing i know a cardiologist who worked in a private medical college once he said he left the institution because of some reason when i enquired he said the management one day called him and said you could you must arrange to open heart surgery in a month otherwise this institution cannot go further doctor said the patients came before me are not having such kind of diseases so that they are maybe subjected to an open heart surgery but the management insisted otherwise we will find out another doctor because of that reason that doctor who is honest who may have the idea to impose the ethics that he had studied left the hospital and went off this is one one instance i noticed several instances which are known to me and you also another area wherein the medical field is ruined is the administration of unwanted medicines to patients despite the fact that those dosage is not necessary for that particular patient so the coordinators selected a very good subject for discussion to study to improvise and to avoid the menaces and to make transparency in the field of treatment for that endeavor i think chigilsa nidhi an organization under the leadership of shri k venu is doing some sort of steps i think those steps may be effective in a way to arrest this kind of mal practices in the medical field the today session i think so many eminent persons in the list so that they may be able to give you the ideologies which we can improve the conditions of treatment the exploitation and also to see those who require absolute treatment for the for the diseases should get the treatment exactly properly and that may be the initiative of remodeling a modern society which lacks the traumas now available so many persons are here to speak on you so that i am not taking much more time moreover i want to have sitting at 11 a so i assure all the success to this program and also i hope that this program will be benefited to those who are participating here and after once again i thank you for giving me this opportunity and with these words i formally inaugurate this program thank you thank you all thank you sir thank you for that valuable words
To deliver the keynote address, here we have Dr. E. Divyagaran, an sociologist, Daya Hospital and President Palliative Care Society. Dr. Divyagaran is the founder of Trishul Palliative Care Society and one of the pioneers of the palliative care in Kerala and has been awarded with PKA Rahim Memorial Award in 2012. As a faculty to the academic program of the Institute of Palliative Medicine, Calicut, and national faculty to certificate courses in Essentials of Palliative Care, Doctor is continuing his mission with all the dedication and is one of the most well-experienced palliative care workers in Kerala. He is also the president of a health charitable organization in Trishu, that is Tsholese, which works for the care and support of children with long-term illness. Sir, we are very much delighted to have you here. Sir, please. Vedilum Sadasilunla Adredi Raya Vitale Surtakale Chigilsa Nidim Lokola Ilte Vidyatia Lunjana Sangat Pijatla Yuri Seminar In the Nerekin Vokalum Etum Kalika Pasakti Ladana Etum Artho Title Urugari on a Chizon Drikin. Ibu samarang betul le, bagawa kan, ayana ini sedia, ini baru baru keluar jangan hati mai, nanti baru ya. Ini medical ethics um, niemau nalarana, ini nanti subject. Ini medical ethics ni korang cik ni ada anda terlihat mana lori gaya ni. Negeri macam niemam, ini ke unduh arjun ada wasat le. Apo Unda hari itu korang kaya itu kerusi samsaari kian dan lain-lain itu budiman tu. Adakah ini yang kodenum etik sendiri bawa tak kian? Konsentrasi yang udah disikin. Karena etik sendiri ini berbuat gaya macam itu jangan itu medical etik sendiri lada kelas itu turun diri kian itu gaya ni. Adakah ini adanya kerusi kodenum bawa ikan um update ikan itu sah disikin. Adakah ini kerusi paraya? Nampak ni macam ni. Etik sendiri medical etik sendiri etik sendiri lada lada pada we Aa, satu sampingnya ke satu tatkali mai, satu malayan ambak kiri lihat orang ni jangan terkali metik sendiri ni beriyan. Malayan itu le, ini dah beriyan ini kerja, dharma kita dano, naidi kita dano. Untuk kerja beriyan, itu le na metik sendiri mungkin implication segitata kerana medical metik sendiri beriyan ini kerja nallah tu. Metik sendiri, atin di kemari, nama kita anda tu, dua bakteria dalam ni lala, paras perih itu ni le, uni kau ni lala, satu kari mai tanah. Kerana Manusia betek betek yang anu la jiwik ini nade, karena manusia manusia itu ni tercicar ini nade, pas peram bandar pada na samai tarana. Adah ayat macam tu, wkti ini nade, uru wkti edaim, asitita bahada berama itu la abisnya mana, macam tu wkti ini nade. Uru existential necessity ini nade, other person tu dahun waran nade. Apa adah, apa apa macam tu wkti, ke uru por lel kat tu udah tu dengan macam tu wkti leki. Kadang-kadang kerjim, ini adalah mana? Enggane perwesi kian kerjim, enggane bandar perdetan kerjim. Adunne, ada anu wasat itu letik sende, padahmi ke mai itla, perlu nelayan bad ini adalah mana? Yang berani beri nade. Wasat itu enggane nukan lagi letik sende, semua manusia ke bandar ini lama pasak tamai itla nene ni ana. Rendah surat kerja kami layel, rendah teacher student relationship layel, rendah bahaya perdetan kami layel. Semua itu lembih letik sende itu. Prosakti indah wasa itu le. Kita mula ini etik sini kurang se anggane adi yang paraya rila. Bo udah ni dene bahaya batu bandar itu le etik sini kurang se ajarum cerca itu cerca indah dana rila wasa itu le. Ia orang ni. Pasalnya medical etik sini liur subject ana. Ee ee de standard medical text itu tengah kelu madiloke medical etik sini lada liur chapter ana. Apa endo ni dana ini medical etik sini etik sini medical field ni matra tera prasa pradhani an daun la karan deh cial. Abad ni anu mula Ii doktor rogi bandar tindae, uru lopsided power relation korsen orang mana cila kanda. Rogi doktor, alih cikisi ke nalu cikisi ke padan na wkti na mili, uru mad andar e munda. Adikahar tindae, shakti e oke kahar tindae. Karena rogi ke dene korsen nuri pediwar di latur menci nana. Apo, e dene korsen ellah arigi nala nana cikisi ke nada. Epro ada knowledge is power nana mula beriya. Apo, tiere shakti illa koranya adam. Item sekte na itu la, alat dan mineral la bandam, swabhavi item, sekte godi alat ke anu golu, macam alat perdi golu macam itu, orang sah dengan dengan lawan ana, medical ethics ni lada beli jero, beri, bishe item maharan lada. Enggane, ini, ini rogi ede, tal peringgal samrishikya pada, ini lala, awir artha tilana. 
ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറേ കാർഡിനൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി നാല് നാല് കാർഡിനൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസുകളുണ്ട് അത് ഓട്ടോണമി ബെനിഫിസൻസ് നോൺ മാലിഫിസൻസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ഇതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓട്ടോണമി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആദ്യം പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചാലും ഒരു പക്ഷേ ചരിത്രപരമായി നോക്കിയാൽ നോൺ മാലിഫിസൻസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള എത്തിക്സ് എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് അത് അതായത് ദോഷം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് അത് പഴയ ഗ്രീക്ക് പണിക്കാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ പണിത്തരത്തിൻ്റെ ഒരു പടിയുടെ ചുവും ചെയ്യലും നോക്കി വേണം പണിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടി കേടുവെന്ന് പോകും അങ്ങനെ കേട് വരുത്തുന്നത് വലിയൊരു പാപമാണ് അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദോഷം ചെയ്യരുത് അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് സമരറ്റിൻ്റെ നല്ലവനായ സമരിയക്കാരൻ്റെ കഥയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഈ അങ്ങനെയാണ് ഡു ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിസൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഓട്ടോണമി എന്നുള്ളത് വസ്തുതയിൽ താരതമ്യേന പുതിയൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ബെഞ്ചമിൻ കാർഡോസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോണമി എന്നുള്ളതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിൽ ഓട്ടോണമി എന്നുള്ളതിന് ഇത്രയും പ്രാമുഖ്യം വരുന്നത് വസ്തുതയിൽ പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ സിനറിയോലായിരിക്കണം വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒരു ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം നടത്താനുള്ളൊരു ശ്രമം നടക്കേണ്ടതായിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിനെ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലും കൂടിയാണ് ഈ ഓട്ടോണമി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വാസ്തവത്തിൽ മെഡിസിനിൽ വരുന്നത് പിന്നെയാണ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് റിസോഴ്സസ് പരിമിതമാണ് അതേസമയം ആവശ്യം അനന്തമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സിനെ പരമാവധി നീതിയുക്തമായി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാം ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും കുറച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ബെനിഫിസൻസ് നോൺ മാലിഫിസൻസ് ഒക്കെ അത് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ് വസ്തു നന്മ ചെയ്യണം ദോഷം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓട്ടോണമി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് കാരണം ഓട്ടോണമി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ രോഗിക്കും എല്ലാ മനുഷ്യനും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മെഡിക്കൽ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതെന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് വരുന്നത് രോഗിക്ക് രോഗം എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു അവകാശമുണ്ട് ഈ രോഗത്തിന് എന്തൊക്കെ ചികിത്സ ലഭ്യമാണെന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു അവകാശമുണ്ട് ഇത്തരം ചികിത്സകളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചികിത്സ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താണ് ചികിത്സ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ദോഷം എന്താണ് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം ചികിത്സ വേണോ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശവും ഇതാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോണമി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് പക്ഷേ എത്ര കണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രാബല്യത്തിലാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ഇതൊരു വെസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റാണ് ഓട്ടോണമി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പണ്ട് രാഘവൻ തിരുമുൽപ്പാടിനോട് ചോദിക്കേണ്ടായി ഈ ആയുർവേദത്തിൽ എന്താണ് ഈ ഓട്ടോണമി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിന് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് കാരണം രോഗിക്ക് സ്വന്തം സ്വയന്ത്രനായ അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആർക്ക് എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത് ആയുർവേദത്തിൽ ധർമ്മമാണ് അതായത് പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ ധർമ്മമാണുള്ളത് രോഗി രോഗിയുടെ ധർമ്മം ചെയ്യണു ഡോക്ടർ ഡോക്ടറുടെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് ഇതിൽ ആർക്ക് എന്ത് അവകാശമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാരഡീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാരഡീമിൽ നിന്നും കൊണ്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് പക്ഷേ അത് അതിന് അപ്പോഴും ഒരു ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയും ഈ ഓട്ടോണമി രോഗവീരം അറിയുക രോഗത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സ്വന്തം തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിൻ്റെ വലിയൊരു ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ടൈസിൻ്റെ ഇതും ഫാമിലി കൊഹിഷൻ ഒരു ഫിലിയൽ പാറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ നന്മകൾ നമുക്കുണ്ട് അത് കാരണം രോഗവീരം രോഗി അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല അറിയേണ്ട വലിയൊരു ആവശ്യമില്ല വേണ്ട കൂട്ട
എത്ര കണ്ട് രോഗിക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചാലും രോഗിയുടെ ചിന്ത ആവാൻ പോകുന്നില്ല അത് അതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു രോഗി പ്രായമായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷേ ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കീമോതെറാപ്പിയൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ കൂടി വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പ്രായമായിട്ടുള്ള വയസ്സ് കാലത്ത് അച്ഛനെ ഈ കീമോതെറാപ്പി കൊടുത്തു മൂടിയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ രോഗം ഇന്നതാണ് ക്യാൻസർ ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട നമുക്ക് തൽക്കാലം അടുത്തുള്ള ഈ ഡോക്ടർ കാണിച്ച് മരുന്നൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഭയങ്കര സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഒരു കീമോണയും ചെയ്ത് നോക്കാലോ എന്നായിരിക്കും കാരണം ഒരു രോഗിയെ ആവുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ പ്രയോറിറ്റീസും ഒക്കെ വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രോഗിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക സാധ്യത അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ചികിത്സയുടെ സാധ്യത നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ രോഗിക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും രോഗിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡിസിഷൻ ഹാസ് ടു ബി ടു കം ഫ്രം ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് രോഗിയാണ് അവസാനം തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് അതിന് പക്ഷേ നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു തീരുമാനമല്ല ഇൻഫോംഡ് ചോയ്സ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോണമി ഒരു ഡോക്ടർ ഓട്ടോണമിയെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അയാൾ ഒരു മെനു കാർഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ മാതിരി രോഗിക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ശരി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണോ സർജറി വേണോ കീമോ വേണോ റേഡിയേഷൻ വേണോ ഏതാ വേണ്ട ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ കാരണം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണ്ടത് രോഗിയുടെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും കൊടുക്കുക എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് രോഗിക്ക് രോഗിയുടെ ജീവിതാവസ്ഥയായിട്ട് ഇത്തരം തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളെ അത് ഇത്തരമുള്ള ഓപ്ഷൻസിനെ വെച്ച് അതിന് എന്തായിരിക്കും തനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അതാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഓട്ടോണമി എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ രണ്ട് വെറുതെ ഒരു മെനു കാർഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഓട്ടോ ഓട്ടോണമിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇത് വളരെ ഈ ഓട്ടോണമി എന്നുള്ളത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഓവർ റൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ഓട്ടോണമി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓട്ടോണമി മൊത്തം എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മുഴുവൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു വളരെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സാന്മാർഗികമായിട്ടുള്ള ഫിലോസോഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഒക്കെ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇത് ഇത് പക്ഷേ എങ്ങനെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണലിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ചില ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എത്തിക്സിനെ അതാണ് സെറ്റൻ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ആണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കാൻ ചില കാര്യം ഒരിക്കലും ചെയ്ത് കൂടില്ല അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആൾക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് പക്ഷേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ഉണ്ടാവാം പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിക്ക് മാക്സിമം ചെയ്യാവുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തെറ്റായി പോകുന്ന ആൾക്കാരെ പ്രൊഫഷണൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവരുടെ മേലെ വേറൊരു പീനലൈസേഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനാണ് നമുക്ക് നിയമങ്ങളുടെ ആവശ്യം വരുന്നത് എവിടെയാണ് എത്തിക്സ് നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പോകുന്നുണ്ടോ ഒരാൾ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് അവർക്ക് വേണ്ട പണിഷ്മെൻ്റ് എന്താണ് നിയമം മറ്റേതാണ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യലാണ് നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യം എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യലും അതിൽ നിന്ന് വിജയിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പണിഷ് ചെയ്യലുമാണ് പണിഷ് പല കാര്യം ആയിരിക്കാം ഇംപ്രിസർമെൻ്റ് ആവാം അതിൻ്റെ പണം അടയ്ക്കലാവാം എന്ത് ആയിക്കോട്ടെ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇവിടെയാണ് എത്തിക്സും ലോവും തമ്മിലുള്ള ആവശ്യം എന്ന് എത്തിക്സിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ലോ വരുന്നത് എന്നർത്ഥം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇനി പല പല അവസ്ഥകളിലും ഇപ്പോൾ ക്രിമിനൽ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്നും ഡോക്ടർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ അതേപടി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഡോക്ടർമാർക്ക് വളരെ ഫോർമേറ്റബ
മെഡിക്കൽ എത്തിക്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ചർച്ചകളും വാസ്തവത്തിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി അവർ പറയുന്നത് ഇതാണ് നോ പേഴ്സൺ ഷാൽ ബി ഡിപ്രൈവ്ഡ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ഓർ പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി എക്സെപ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനാണ് ദ റൈറ്റ് ടു ലിവ് വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ബ്രീത്ത് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ഡൈ വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി ജീവിതം ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആവുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കൊറോളറി ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നത് മരണവും ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആവണം കാരണം മരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു റെഫ്യൂസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് തന്നെ പക്ഷേ ഈ റൈറ്റ് ടു ഡൈ വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും എന്താണ് മനഃപൂർവ്വം ഡെത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതായത് സൂയിസൈഡ് എന്നുള്ളത് പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഗ്യാൻ കൗർ വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബിനെ ജഡ്ജ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒരു സി എ കാർസിലോമ സർവിക്സായിട്ട് ഗൾ ഗർഭാശകളത്തിൽ ക്യാൻസറായി ഒരു സ്ത്രീയാണ് പലപ്പോഴും അവരുടെ അന്ത്യകാലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാനിക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് മരണത്തിന് ആസന്ന മരണമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരുതരം പാനിക് ഉണ്ടാകും ടെർമിനൽ പാനിക് എന്നാണ് പറയുക അത് റിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മരുന്നാണ് മിഡാസോളം എന്നുള്ളത് ഈ മിഡാസോളം കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഇൻ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് പേഷ്യൻറ്റ് മരിച്ചു പോകുന്നു എങ്ങ എന്താണ് നമുക്കിതിനുള്ള ഒരു ഒരു ന്യായീകരണം കിട്ടുന്നുള്ളത് എന്താണ് ഡിഫൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഡു നോ ഹാം എന്നുള്ള എത്തിക്കൽ എഡിറ്റിന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു അത് അതിന് നമ്മൾ അതിനെതിരായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അതേസമയം ഈ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരിക്കലും മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല മരണത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത് ആ പാനിക്ക് റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത് കൊടുക്കാം എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ഡബിൾ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു 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 ആക്ഷൻ അതിന് ഒരു നന്മയുണ്ടാവാം ഒരു ഒരു ദോഷവരവും ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ദോഷവരം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഐ പി സി ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഐ പി സി സെക്ഷൻ എയ്റ്റി വൺ പറയുന്നുണ്ട് നത്തിങ് ഈസ് ആൻ ഒഫൻസ് മിയർലി ബൈ റീസൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബീങ് ഡൺ വിത്ത് എ നോളജ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു കോസ് ഹാം ഇഫ് ഇറ്റ് ബി ഡൺ വിത്തൗട്ട് എനി ക്രിമിനൽ ഇൻറ്റൻഷൻ ടു കോസ് ഹാം ആൻഡ് ഈസ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ഓർ അവോയ്ഡിങ് അതർ ഹാം ടു പേഴ്സൺ ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് വലിയൊരു ഒരു ദോഷം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അതിന് ഒരു ദോഷഫലം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് നിയമത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുക ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എത്തിക്കൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിയമം കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും ഇത്തരത്തിലുള്ള എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കെയറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം വാസ്തവത്തിൽ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് അന്ത്യകാല പരിചരണത്തിൽ വല്ല മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ അന്ത്യകാല പരിചരണത്തിൻ്റെ വേളയിൽ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിളിന് വല്ല മാറ്റവും വരുന്നുണ്ടോ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് ഗാർഡൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസൊക്കെ ഇൻ എസെൻസ് അതേമാതിരി തന്നെ പ്രസക്തമാണ് ഈ അന്ത്യകാല പരിചരണത്തിലും ആകെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അന്ത്യകാല പരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല ചികിത്സകളും വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണത് അത് ഒരു എന്
ഫ്യൂട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിർത്താൻ നമുക്ക് ധാർമ്മികമായ ഒരു ബാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ചികിത്സയും നൂറ് ശതമാനം സേഫാണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ സേഫ് എന്ന് എന്താ ഹാംലെസ് ആണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ എല്ലാ ചികിത്സയ്ക്കും കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ചില റിസ്ക്കും ബേർഡനും ഉണ്ട് ഇതാണ് വാസ്തവം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെഡിക്കൽ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ബെനിഫിറ്റും ബേർഡൻ ടു റിസ്ക് ഒരു കാൽക്കുലേസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ബെനിഫിറ്റ് കൂടുതലായി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നു ദ മൊമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ടേൺസ് ഔട്ട് ടു ബി എ റിസ്ക് ഓർ ബേർഡൻസും നമ്മളത് നിർത്തും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചികിത്സ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അനിവാര്യമായും അത് ചില ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതെ ദോഷങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക അത് ഏറ്റുകൊണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളത് അത് ഒഴിവാക്കാൻ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ധാർമ്മികമായ ബാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫ്യൂട്ടായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിർത്തണം നിർത്തേണ്ടതൊരു ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ ഒരു വരവോട് കൂടിയിട്ട് എന്തിനും ഏതിനും ചികിത്സ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ കൊടുത്താൽ മതി വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്താൽ മതി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഗൻ തകരാറില്ല നമുക്ക് സർജറി ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്തിനും ഏതിനും ചികിത്സ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ഥിതിക്ക് മരിക്കേണ്ട വലിയൊരു ആവശ്യം ഇല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്നുള്ളൊരു മിഥ്യാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലുണ്ട് അതിന് കഴിഞ്ഞിടത്തോളം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക കാരണം അതാണ് അവരുടെ ട്രേഡ് ആൾക്കാരുടെ ഈ മരണ ഭീതി എന്നും അത് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ പാടെ ഒരൊറ്റ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മളെല്ലാം ഒരു ദിവസം മരിക്കുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത് ചികിത്സയുടെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു വളരെ എന്താണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗോൾസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രിസേർവ് ലൈഫ് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് എന്നാണ് അത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ധാരണയാണത് പ്രിസേർവ് ലൈഫ് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ചികിത്സയുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ പ്രിസേർവിങ് ലൈഫ് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ചികിത്സ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അറ്റ് എ സെർട്ടൺ പോയിൻ്റ് നമുക്കത് പ്രിസേർവിങ് ലൈഫ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ള സ്ഥിതി വരും രോഗിയുടെ അവസ്ഥയും രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും എല്ലാം വെച്ചും കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് പ്രിസേർവ് ലൈഫ് അറ്റൻഡ് കോസ് എന്നുള്ള എനിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളിന് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗോൾ ഓഫ് കെയർ വസ്തുവത്തിൽ ഒന്ന് മാറ്റി റീഡിഫൈൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് കംഫേർട്ട് ഇൻ ഡൈങ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റണം അതും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു 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 എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക ഒരു ഈ എന്താണ് എന്തായാലും പറയാം ഒരു ഒരു വിവേകം എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഇങ്ങനെ ലൈഫ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഡെത്തിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗോൾ ഓഫ് കെയർ മാറ്റണം എന്നുള്ള അവിടെയാണ് നമുക്ക് പാലിറ്റി കെയറിൻ്റെ കാര്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ മറ്റേ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലെ ടെർമിനലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ ചികിത്സകൾ ചികിത്സകൾ നിർത്തുക എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത് വസ്തുതയിൽ അതാണ് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചികിത്സ നിർത്തുന്നില്ല ചികിത്സയുടെ ഉദ്ദേശം എൻ്റെ ലക്ഷ്യം മാറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ ഈ ഒരു ഏരിയ വസ്തുവത്തിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു അതായത് നിയമപരമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികളെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ലീഗൽ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്രയും കാലം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആണ് ലോ കമ്മീഷൻ ഒരു എന്താ പറയുക ചില ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെർമിനിൽ പേഷ്യൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷ്യർ അതാണ് ആ ബില്ലിൻ്റ
പ്രസവ ലൈഫ് നല്ല നിലയ്ക്കുള്ള ചികിത്സകൾ വേണ്ടെന്ന് ഒരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഡോക്ടർക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇതുവരെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് പാലിറ്റിക്കൽ ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇൻകോമ്പിറ്റൻ്റ് പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഇൻകോമ്പിറ്റൻ്റ് പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ അനുമതിയോട് കൂടിയിട്ട് മാത്രമേ അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അത് അതാണ് കുറേ പാലിറ്റിക്കൽ കയറുള്ള ഡോക്ടർമാർക്കൊക്കെ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മൂവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈക്കോടതി ഒരു അമിക്കസ് കുരി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു മാസ കാലയളവുണ്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ യുഗം മാതിരി ക കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഒരു മാസം കാലയളവ് കൊടുക്ക ദീർഘകാലം കൊടുക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് വേറെ ഈ ബില്ലിലുള്ള വെറ്റി നമുക്ക് ഒബ്ജക്ഷനബിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്വാൻസ് മെഡിക്കൽ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ആസ് ടു മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ പവർ ഓഫ് അറ്റോണി ടു ബി വോയിഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ബൈൻഡിങ് ഓൺ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് അത് അഡ്വാൻസ് കെയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട് ലിവിങ് വിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതായത് എൻ്റെ ഒരു എന്താണ് എൻ്റെ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് ഒരു എനിക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഞാൻ ചികിത്സിക്കപ്പെടണം എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ ലിവിങ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നള്ളൻ വോയിഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുകൊണ്ട് ലോ കമ്മീഷൻ അതിനെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ എൻ്റെ ഒരു ഇത്തരം ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്യൂട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും യൂത്തനേസി തമ്മിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു പാസി യൂത്തനേസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് തെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് അറിയാവുന്ന ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ആയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസുമാർ തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു തെളിച്ചില്ലാണ്ട് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സംശയം തോന്നാം കന്യാലയിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് യൂത്തനേസിയ ദയാവധം എന്ന് പറയുന്നത് ദയാവധത്തിന് നല്ലൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്സ് സെലക്ട് കമ്മിറ്റി ഓൺ മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എ ഡെലിബറേറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ അണ്ടർടേക്കൺ വിത്ത് എക്സ്പ്രസ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് എൻഡിങ് ലൈഫ് ടു റിലീവ് ഇൻട്രാക്റ്റബിൾ സഫറിങ് അതാണ് ഒരു നിലയ്ക്കും ദുരിതം അന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ ദുരിതം മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ചും കൊണ്ട് ബോധപൂർവ്വം അതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനാണ് യൂത്തനേസിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദയാബോധം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ യൂറോപ്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പൈലറ്റ് കെയറാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു അതായത് ഒരാൾ സ്വന്തം ഇച്ഛയോട് കൂടിയിട്ട് തൻ്റെ ജീവൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത് മാത്രമേ യൂത്തനേസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം മർഡർ മാത്രമാണെന്നുള്ളത് ഈ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് യൂത്തനേസിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ട് പണ്ട് യൂത്തനേസിക്ക് പല പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആക്റ്റീവ് യൂത്തനേസിയ പാസി യൂത്തനേസിയ വോളണ്ടറി യൂത്തനേസിയ നോൺ വോളണ്ടറി യൂത്തനേസിയ ഇൻവോളണ്ടറി യൂത്തനേസിയ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം ഇതിനൊന്നും യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല യൂത്തനേസി ആകുന്നേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് സ്വന്തം ഇച്ഛപ്രകാരം സ്വന്തം ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് ഒരാൾ തൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് മാത്രമാണ് അതിന് മാത്രമേ യൂത്തനേസിയ എന്ന് പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പാസി യൂത്തനേസിയ അതാണ് ലോ കമ്മീഷൻ്റെ ആ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ടു ഫോർട്ടി വൺ റിപ്പോർട്ട് അതിൽ ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്യൂട്ടറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ അവർ പാസി യൂത്തനേസിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് പാസി യൂത്തനേസിയ എ റീലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ മറ്റെന്താണ് റിപ്പോർട്ട് ടു ഫോർട്ടി വൺ വരുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ടു ഫോർട്ടി വൺ വരുന്ന ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ലോ കമ്മീഷൻ ത
അത് ഒരിക്കലും പാസീവാവാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക മരണം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ വിസമ്മതിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയം തന്നെ ആരും മരിക്കുന്ന 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 സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആരും മരിക്കുന്നില്ല മരിക്കുന്ന എപ്പോഴും ചികിത്സയുടെ ഒരു അപര്യാപ്തത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണേൻ്റെ ഒരു അത് അതിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡെത്ത് ഡിനായിങ് കൾച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അരുണ ഷാൻബാഗിൻ്റെ ഇഷ്യൂവിലാണ് അരുണ ഷാൻബാഗിൻ്റെ അവർക്ക് ദയാവധം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിങ്കി വിരാണി ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നടക്കില്ല അത് പാടില്ല അതേസമയം എന്താ പറയുക ദുഷ്ഫലമായ ചികിത്സകളൊക്കെ നിർത്തിയേക്കാം എന്നുള്ള എന്ന് പറയുന്ന പറയണ്ടായി കോർട്ട് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ട് ജസ്റ്റിസാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ ന്യായീകരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് വാസ്തവത്തിൽ ഇത്തരത്തിലെ ക്ഷമാപണത്തിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല വാസ്തവത്തിൽ കാരണം അത് നോക്കുക ഇതിൽ ജസ്റ്റി ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ഇതാണ് റിമാർക്സാണിത് എ ഡോക്ടർ ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ആക്റ്റീവ്ലി കില്ലിങ് എനി വൺ ദ ആർ സിംപ്ലി നോട്ട് സേവിങ് ഹിം ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്യൂട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ആക്റ്റീവ്ലി കില്ലിങ് ഹിം എനി വൺ ദ ആർ സിംപ്ലി നോട്ട് സേവിങ് ഹിം ഒന്നുകിൽ കിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് മരിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല വേറൊന്നാണ് വൈൽ വി യൂഷ്വലി അപ്ലോഡ് സം വൺ ഹു സേവ് സൺ അതർ പേഴ്സൺസ് ലൈഫ് വി ഡു നോട്ട് നോർമലി കണ്ടം സം വൺ ഫോർ ഫെയിലിങ് ടു ഡു സോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒരാളെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യമാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ ആ ജീവൻ രക്ഷിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അയാളെ നമ്മൾ കണ്ടം ചെയ്യാറില്ലല്ലോ എന്ന് എന്തോ ഇതൊക്കെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മോറൽ ഇൻറ്റ്യൂഷനെ തേരെ നേരെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് യു കനോട്ട് പ്രോസിക്യൂട്ട് സമ്മൺ ഫോർ ഫെയിലിങ് ടു സേവ് എ ലൈഫ് ഡോക്ടറുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ സേ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റകരമായിട്ടോ കാര്യം തന്നെയല്ലേ എനിക്കറിയില്ല ഈ ഇതൊന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് കാരണം അത്തരം പൊസിഷനുള്ള ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു 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 പാഠം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കുറേ ചിന്താഗതികളുണ്ട് ഒരു മനോഭാവങ്ങൾ അതിനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന വേണം കാരണം അവിടെയാണ് ഈ ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് മനുഷ്യന്മാർ മരിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല സാധാരണ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മരണം എന്നുള്ളത് ഒന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഫ്യൂട്ടായ അതുമാതിരി ഫ്യൂട്ടായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയില്ല ഫ്യൂട്ടായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിർത്തുന്നത് അത് ധാർമ്മികമായൊരു ബാധ്യത ആയതുകൊണ്ടാണ് നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അതിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പറഞ്ഞും കൊണ്ട് ഒരു ഒരു അപ്പോളജറ്റിക്കായിട്ട് അതിനെ കാണുകയും വേഷിന് മരിച്ചു പോയി സാരില്ല എന്നുള്ള മാതിരി നിങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട ചെയ്യാതിരുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ സാരില്ല ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിപ്പിച്ചില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കൊല്ലുന്നില്ലല്ലോ ഇതും നല്ല കാര്യം ഇത് ഇതൊന്നും അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ രോഗി മരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് പല പല ചികിത്സകളും നിഷ്ഫലമായി മാറുന്നുണ്ട് അത്തരം നിഷ്ഫലമായ ചികിത്സകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചികിത്സകൾ എന്തായാലും കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത്തരം ചികിത്സകൾ ഒഴിവാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചികിത്സകൾ നിർത്തിയോണ്ടോ ഒഴിവാക്കിയോണ്ടോ അല്ല ഈ രോഗി മരിക്കുന്നത് രോഗി മരിക്കുന്നത് ആ രോഗി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ അനിവാര്യമായ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് രോഗി മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തെളിച്ചം ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ഷമാപണത്തോട് കൂടിയിട്ട് ലിമിറ്റിംഗ് ഫുഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും യൂത്തനേസി അല്ല എന്തൊക്കെ അലോവിങ് നേച്ചർ ടു ടേക്ക് ഇറ്റ്സ് കോഴ്സ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ബയോളജിക്കലി ഫ്യൂട്ടായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വെൻ ദ
ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഒരു തെളിച്ചുണ്ടായിരിക്കണം സോ ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ലൈഫ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇന്നവിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഡെത്ത് ഈ രണ്ടുമുണ്ട് ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ഒരുപാട് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേണം കാരണം ആൾബർ ഷൈസർ തന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു നോ അതർ ദാൻ ബി റെവറൻസ് ബിഫോർ എവ്രിതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് ജീവൻ അതിനോട് ആദരവോട് കൂടിയല്ലാണ്ട് ജീവനെ കാണാൻ കഴിയില്ല അതുമ്പിലാണ് നമ്മൾ എത്തിക്സിനെ പഠിത്തം ഉയർത്തേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ റെസ്പെക്ട് ഫോർ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഇന്നവിറ്റ് ഇന്നവിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഡെത്ത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അതിനെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു സർ യുവർ സ്പീച്ച് ട്രൂലി ഗിവ് എസ് എൻ എൻസൈറ്റ് ദ ന്യൂ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കെയർ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് Chigilsa Nidhi it's a group of selfless professionals who often strive hard to provide both medical and legal assistance to those who suffer the impact of medical negligence the social commitment of these professionals are truly commendable they provide for a platform for both the medical and legal professional to respond to the needs of the society to facilitate this program here we have sri k venu the president of chigilsa nidhi trishur I am very much delighted to welcome you sir to the, to address the stage. Priyavulavre. Chil Sanidhi irangathu varanidayaya oru pashchathalo. Idu porulla oru seminar unda thanne pashchathalo ay vanna korchu kaarigal parayana nan aagrahikkunnu. Samaye koravu undu chala perimidhi undu engilum churukkathil chala kaarigal soojipikkan aagrahikkunnu. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ദിവാകരൻ ചികിത്സാരംഗം നേരിടുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ എത്തിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണ്ട് അതിൻ്റെ സങ്കീർണത ഒരു ചികിത്സാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ രോഗികൾക്ക് പൊതുവിലുണ്ടാകുന്ന രോഗികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് പലപ്പോഴും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നയിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഈ രംഗത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ നിയമപരവും ധാർമ്മികവുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വിവിധ വശങ്ങളുടെ പരസ്പര ബന്ധം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നില്ല ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് അതേസമയം ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിവിധ മേഖലകളിലും വലിയ ധാരണക്കുറവുകൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രംഗത്ത് ഇടപെടുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെറിയ ഇതുപോലൊരു സംഘടന രൂപീകരിക്കാനിടയായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം എറണാകുളം ലോ കോളേജുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ചികിത്സാനീതിയും എറണാകുളം ലോ കോളേജ് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് സെമിനാറുകൾ നടക്കുകയുണ്ടായി അല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്നും ഈ വർഷം ഒന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് നടന്ന സമയത്താണ് ഇവിടുത്തെ ലോ കോളേജിലെ പ്രൊഫസർമാരും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനിടയാകുകയും അത് ഇവിടെയും നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ച തുടങ്ങി വെച്ചത് എറണാകുളം ലോ കോളേജ് ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി ചികിത്സാനീതിയുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തില നടപ്പിലാക്കാനുള്ള കാരണമുണ്ടായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാന ഇങ്ങനൊരു ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യമാകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കേസ് തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് കുടലിൽ നടന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അല്പം പ്രായമുള്ള മധ്യവയസ്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കുടലിൽ നടന്നൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും രോഗി പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല ബന്ധുക്കളൊക്കെ ആകെ ആകാംക്ഷി സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓപ്പറേഷനിൽ ഗുരുതരമായൊരു പാളിച്ച സംഭവിക്കുന്നു അത് ആദ്യം ഡോക്ടർമാർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളാകുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടിയും കുടലിലാണ് ശരിക്കും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്തല്ല ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത് മാറിയാണ് നടന്നത് വളരെ വളരെ ഗ്രോസ് നെഗ്ലിജൻസ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് സംഭവിച്ചത് ഭാഗ്യത്തിന് രോഗിയുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് അത് അത് പിന്നീട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കുന്നത് അവിടെ
അപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അവർ വിട്ടു ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ പോയി കേസ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു കേസ് തുടങ്ങുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സങ്കീർണതകൾ മുഴുവനും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം പോലീസ് കേസ് ഏറ്റെടുക്കത്തില്ല സാധാരണ ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടർമാർക്കൊക്കെ എതിരായിട്ടുള്ള കേസുകൾ വരുമ്പോൾ പോലീസുകാർ പൊതുവിൽ എഫ് ഐ ആർ എഴുതാൻ പഠിക്കും ഡോക്ടർമാരല്ലേ അവരങ്ങനെ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സമീപനമുണ്ട് പിന്നെ പോലീസുകാർക്ക് കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല എന്ന പക്ഷെ അങ്ങനെ ആദ്യം അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ ബന്ധ ഇല്ല ഈ രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ഉടനെ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് കമ്മീഷണർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായ കാര്യം അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഫ് ഐ ആർ തയ്യാറാക്കി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൈകി പോയാൽ വീണ്ടും അത് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ കേസ് വന്നു എഫ് ഐ ആർ വന്നു പക്ഷേ വീണ്ടും പ്രശ്നമുണ്ട് പോലീസിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വന്നാൽ അത് നെഗ്ലിജൻസ് ആണോ എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ തന്നെ വേണം എക്സ്പെർട്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായം തന്നെ വേണം അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ഡി എം ഒ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാർ അതിന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യണം ഇത് ശരിക്കും നെഗ്ലിജൻസ് ആണെന്ന് അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ എല്ലാം സംഘടന ഐ എം എ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ സംഘടന പൊതുവിൽ ഈ ഇത്തരം ഇതുകൾ വരുമ്പോൾ അത് നെഗ്ലിജൻ്റ് അല്ല ഒരു ഡോക്ടർക്ക് എതിരായി മറ്റൊരു ഡോക്ടർ മൊഴി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് അത് ഈ സംഘടന കണ്ട ശരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു ഗുരുതരമായ വിഷയമാണ് പക്ഷേ മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് അല്ല അവിടെ വരുന്ന സംഘടനാബോധമാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഐ എം എയുടെ പിന്നിൽ മുഖ്യമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതാണ് ഐ എം എയെ കുറിച്ചുള്ള വളരെയധികം പരാതികൾ മറ്റു തല നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഇവിടെ വന്നത് ഇത് നെഗ്ലിജൻസ് അല്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ അത് എഫ് ഐ ആർ കേസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഈ രോഗിയുടെ ബന്ധു ആയത് ആൾക്ക് മെഡിക്കൽ ലോയായിട്ട് കുറച്ച് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു മെഡിക്കൽ ലോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് കൊടുക്കാൻ കോടതിയിൽ പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഓതൻറ്റിക്കായ ഒരു ഡോക്ടറുടെ മൊഴി വേണം അവിടെ അതാണ് വിഷയം അപ്പോൾ അതിന് ശ്രമിച്ചു സാധാരണഗതിയിൽ അധികം ഡോക്ടർമാരും അങ്ങനെ മൊഴി പറയാൻ തയ്യാറാവില്ല അവസാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു കിട്ടുന്നു തയ്യാറാവുന്നു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നെഗ്ലിജൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ മൊഴി പറയാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു സീനിയർ ഡോക്ടർ തയ്യാറായി വന്നതുകൊണ്ട് ഈ പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കോടതിയിൽ വരുന്നു അവിടെ ഈ ഡോക്ടർക്കെതിരായി വലിയ വിചാരണ തന്നെ അവിടെ നടന്നു ഡോക്ടർ വളരെ വിദഗ്ധമായി വിശദമായി അത് ശരിക്കും ഒരു ഗ്രോസ് നെഗ്ലിജൻസ് ആണ് എന്ന് കോടതിയുടെ മുന്നിൽ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു വളർത്തു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കോടതി ആ കേസ് ആദ്യം എഫ് ഐ ആറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാർജിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉയർന്ന കൂടുതൽ ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന ചാർജോടുകൂടി കേസ് നടപ്പിൽ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തീരും ഉടനെ ആശുപത്രിയുടെ ആളുകളും ഡോക്ടർമാരും ഹൈക്കോടതി പോയി ഇത് സ്കോഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അവിടെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ഇതിലത്തെ ഈ താഴത്തെ കോടതിയിൽ നടന്ന ചർച്ചകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഗൗരവമുള്ള കേസാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ജഡ്ജ് ഈ രോഗിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡ്വക്കേറ്റുമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ മെഡിക്കൽ ലോയ ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ജഡ്ജി പഠിക്കാൻ തയ്യാറായ ജഡ്ജി ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജി അദ്ദേഹം അത് പഠിച്ച് വളരെ സീരിയസ് ആയൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു ഇത് സ്കോഷ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമല്ല ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് താഴേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഇത്രയൊക്കെ എത്തിയ സമയത്ത് ഇതിൽ ആ ബന്ധപ്പെട്ട രോഗിയുടെ ബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞത് പി ചികിത്സാ നീതിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ പ്രിൻസാണ് അദ്ദേഹം ഈ സമയത്തൊക്കെ ഈ കേസ് നടത്തുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പം ഞാനും ഇതിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇത് നടത്തണമെന്ന് ഇത് ഇവിടം വരെ എത്തിയപ
ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വക്കീൽ കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കേസ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ജഡ്ജി ആ ജഡ്ജി പുസ്തകം വാങ്ങി താല്പര്യം എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഈ കേസ് വിജയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തള്ളിപ്പോകും അപ്പോൾ ജഡ്ജി വക്കീലന്മാർ പോലീസ് ഡോക്ടർമാർ ഈ നാല് മേഖലയിലെ വിദഗ്ധന്മാർ നിയമപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധന്മാരുടെ വളരെ ശരിയായ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ രോഗിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നീതി ലഭിക്കുക എന്നുള്ള വിഷയമുണ്ട് എന്നാൽ നാം യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി അറിയില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഈ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നിവിടെ വരേണ്ടിയിരുന്ന മനോരമയുടെ സബ്ഡിറ്റർ നഹാസ് നഹാസുമായി ഡോക്ടർ പ്രിൻസ് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ നഹാസ് ഈ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യം എടുത്തു പത്രക്കാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല ആശുപത്രിക്ക് എതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്രക്കാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ചില ആശുപത്രിയായിട്ട് ബന്ധങ്ങളുണ്ടാവും അവർക്ക് പരസ്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ ആശുപത്രികൾക്കെതിരായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ പരസ്യ പത്രങ്ങൾ വരില്ല വന്നാൽ തന്നെ ആശുപത്രിയുടെ പേരുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നഹാസ് ഇവിടെ വരേണ്ടിയിരുന്ന അദ്ദേഹം ഈ വിവരങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം താല്പര്യം എടുത്ത് ഈ കേസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആശുപത്രിയുടെ പേര് പറയാതെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് നടന്നു എന്നും ഹൈക്കോടതി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിധി വന്നു എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു റിപ്പോർട്ടായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴും പലരും ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനിടയായി ഇത് കാര്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമുള്ള ആളുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു വിഷയം അങ്ങനെയാണ് തൃശ്ശൂർ ആദ്യം രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഈ ഇങ്ങനെ ചികിത്സാ നീതിയെ ചികിത്സാ പിഴവുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ച നടത്തുന്നു സാഹിത്യ അക്കാദമി വൈലോപ്പള്ളി ഹാളിൽ ഞങ്ങളൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യം ഒന്നുമില്ല ചികിത്സാ നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ ആളുകൾക്കിരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കൊണ്ടമാന ആളുകൾ അവരാണ് പലരുടെ കയ്യിലും വലിയ ഫയലുകളും കാരണം ഈ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്കൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മരിച്ചവർ അംഗവിഹീനരായി മാറിയവർ പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ അവർക്കൊന്നും തന്നെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരിഹാരം അതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരമൊന്നും കിട്ടാതെ കിടന്ന് വിഷമിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തവർ ചിലർ ആശുപത്രി പോയിട്ട് തല്ല അടിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആശുപത്രി തല്ലി പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കലാപങ്ങളും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിങ്ങനൊരു ചർച്ച വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ ജനങ്ങളുടെ ഈ പ്രതികരണമാണ് ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് കാരണം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ വലിയ ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് അനവധി ആളുകൾ ഈ വക പ്രശ്നങ്ങൾ കിടന്ന് നരകിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു വഴി വലിയ വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇതൊരു ചർച്ച ചെയ്ത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല സംഘടന ഒരു ചാരിറ്റബിൾ സംഘടനയായിട്ട് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ ഞങ്ങളതിൽ ബൈലോയിൽ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വക വിഷയങ്ങളിൽ ഇപ്പം ഈ ഈ ഈ ഈ രംഗത്തെ ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ വിഷയം അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരെയും ബുദ്ധിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് എല്ലാവരെയും ഉണ്ട് പല പല ആശുപത്രിക്കാർക്കും ഇതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങൾ അറിയില്ല പല ഡോക്ടർമാർക്കും അറിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം നെഗ്ലിജൻസിന് ഗ്രോസ് നെഗ്ലിജൻസ് അല്ല പല തലങ്ങളിലുള്ള നെഗ്ലിജൻസിൻ്റെ തന്നെ പല ഗ്രേഡുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ നിയമപരമായിട്ട് അതിന് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡോക്ടർമാർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിയമവിദഗ്ധർക്കും അറിയില്ല ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഈ ഈ രംഗത്ത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇത് ഗൈഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കേസുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഒരു വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടറെ തന്നെ കാണിക്കേണ്ടത് ഒരു ഡോക്ടറാണ് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതിൽ ശരിക്കും നെഗ്ലിജൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പോൾ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഡോക്ടർമാരെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് വലിയ വിഷയം അത
അങ്ങനെ മാത്രമേ ഇത്രയും കേസുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അതായത് രോഗികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഘടന ചികിത്സ നീതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനപ്പുറത്ത് കേസ് നടത്തലൊക്കെ അവർ നടത്തണം പക്ഷെ അതെങ്ങനെ നടത്തണം എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ഡോക്ടർമാർ വളരെ വളരെ കാര്യമായി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പ്രിൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പത്തോ പതിനഞ്ച് കേസ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സാ നീതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോടതികളിലുണ്ട് അത് അധികവും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയല് കൊണ്ട് വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിച്ച് അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടാണ് അഞ്ഞൂറ് പേജൊക്കെ വരുന്ന ഫയലുകളാണ് പലപ്പോഴും വരിക അത് പഠിച്ച് നിലപാട് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള അപൂർവം കുറച്ച് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വക്കീലന്മാർ അവരുമുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ യഥാർത്ഥ ചികിത്സാ നീതി ലഭ്യമാകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സംഘടന എന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് വളരെ കുറച്ചാണ് ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അവർ തന്നെ വല്ലതും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യണം സമയം കളയണം സാമ്പത്തികവും നഷ്ടവും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ തൃശ്ശൂർ നടത്തിയ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ആദ്യം ഈ സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ രണ്ട് സെമിനാറുകളിലാണ് എറണാകുളം ലോ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ ബിന്ദു മോള് ബിന്ദു മോളെ വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ബിസ്മി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചർച്ചകളിൽ ഇവിടെ സാഹിത്യ അക്കാദമി ചർച്ചകളിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കാനിടയായി അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ ആണ് ഇങ്ങനൊരു മേഖല അതായത് അവർ നിയമ മെഡിക്കൽ ലോയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ എക്സ്പെർട്ടുകളാണ് പക്ഷേ പ്രായോഗികമായി ഈ മേഖലയിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചർച്ചകളിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അവർക്കും ബോധ്യം വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സംഘടന രൂപീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ല ലോ കോളേജ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെമിനാർ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നടത്തുന്നു ഇക്കൊല്ലവും മറ്റൊരു സെമിനാറും കൂടി നടത്തുന്നുണ്ടായി ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സെമിനാറാണ് പക്ഷെ ഇത്തരം സെമിനാറുകളിലല്ല ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യമുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ രംഗത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും വിദഗ്ധന്മാരും ഒക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഒരു നല്ലൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ധാരണ എത്തിക്കുകയും അവർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലൊരു ബഹുജന രംഗത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കാണ് അത് വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ പല കേസുകളും ഇതിനു മുമ്പുണ്ട് പൗരാവകാശ സംഘടന ടി കെ വാസുവിൻ്റെ കൃത്യമുള്ള പൗരാവകാശ സംഘടന ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഏറ്റെടുത്തൊരു കേസുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തൈറോയ്ഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന ഹോസ്പിറ്റലിൽ തൈറോയ്ഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നിട്ടൊരു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വേദനയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി അവസാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊണ്ടു പോയി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തെടുത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ ബാൻഡേജ് പീസാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അത്രയും പ്രകടമായ മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് പക്ഷേ ആ ഡോക്ടർമാർ ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാർ അത് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുക ആ കേസ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഈ തുണി വലിച്ചെടുത്ത ഡോക്ടറ് അന്നവിടെ കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കേസ് വന്നപ്പോൾ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ ആ രീതിയിൽ മൊഴി പറയാൻ തയ്യാറാകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് ഇല്ല എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഡി എം ഒ റിപ്പോർട്ടും വരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കം വളരെ സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങളാണ് അതായത് വസ്തുതാപരമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അനീതി തന്നെ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നൊരു കേസാക്കി ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശരിയായ പരിഹാരം ലഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കുന്ന സെമിനാറിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ ഇത് ആലോചിച്ചത് എറണാകുളത്
ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നാല് മേഖലയിലും പോലീസാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം കാരണം ഒരു കേസുമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ പോലീസ് ആദ്യം തന്നെ അത് കൈയൊഴിയുക ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല ഒന്ന് പിന്നെ ഡോക്ടർമാരോടുള്ള ബന്ധം ആശുപത്രിയോടുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെയുള്ള താല്പര്യങ്ങളെ പോകുന്നു വസ്തുദുഷ്ടമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംഗീതം അടുത്തത് കോടതിയാണ് പിന്നെ വക്കീൽ ഇവ അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ മേഖലകളിലും പിന്നെ ഏറ്റവും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യമായി കോടതിയിൽ വന്ന് സത്യം പറയാൻ തയ്യാറുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവ് ഡോക്ടർമാർ തയ്യാറുള്ളത് അതാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിഷയം ഇതിൽ അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അതായത് മെഡിക്കൽ രംഗം മുഴുവൻ തന്നെ കമേഴ്സ്യലൈസ് വ്യാപാരവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ തന്നെയാണ് വ്യക്തികളുടെ ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങളല്ലാതെ എത്ര നല്ല ഡോക്ടർമാർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു വളരെ സങ്കീർണമായൊരു മേഖല പൊതുവിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒട്ടും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത എന്നാൽ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ നേരിടുകയും വളരെയധികം ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനവധി ആളുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇങ്ങനൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഇടപെടാനുള്ള ഒരു ചെറിയ തുടക്കമാണ് ചികിത്സാ നീതി ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്ന സെമിനാർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കാനിടയായതിലും അതിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കൂടി കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനിടയാവുന്നു ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇത് ഉപകാരം ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഇതിലേക്ക് എത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് സജീവമായി ഒരു ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ആ വെല്ലുവിളിയുടെ ഗൗരവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നുകൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി to the topic of a discussion to facilitate this seminar here we have representative of the student community shahina m i am very much happy to welcome my dear classmate mrs shahina to facilitate this gathering ulkhana chadanginai ethiya behrudin sir priyapetta soman sir divagaran sir venu sir prince sir adhyapakare പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ മെഡിസിൻ ലോ എത്തിക്സ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിന്ന് കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫേസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ കുറേ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫേസ് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ അനുഭവമാണ് ആശുപത്രിയായിട്ട് അമ്മയുടെ ചികിത്സയായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മളൊരു സർജറി ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഏത് സമയത്തും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവമുള്ളൊരു ഡോക്ടറാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മോഹൻദാസ് സാറ് സാറിൻ്റെ സമീപനം കേവലം ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് മാത്രമല്ല കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് അത്രയും ഓർമ്മകളിൽ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞ് നിൽക്കും ആ മുഖം എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ശരിക്കും ബ്രീച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയും കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരാവശ്യത്തിനായി പിന്നീട് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഈ മോഹൻദാസ് സാറിന് ഏതൊക്കെയോ ഏതൊക്കെയോ എന്താ പറയുക കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ തന്നെയുള്ള എതിർപ്പുകൾ കാരണം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അവിടെ ശക്തമായ സമരം തന്നെ അതിനുവേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പലയിടത്തും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചികിത്സയുടെ ലഭ്യത കുറവ് മരണം മരണപ്പെടുന്നതും ചികിത്സയ്ക്ക് അവിടെ ലഭ്യത ഉണ്ടെന്ന് അറിയാതെ മരണപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിയമ വിദ്യാർത്ഥികളായ നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു ടോപ്പിക് അത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് മെഡിസിൻ എത്തിക്സ് ആൻഡ് ലോ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഒരു വർഷം മുന്നേ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഇതിനു വേണ്ടി എല്ലാ എഫേർട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സോണി ടീച്ചർക്കും ഖദീജ് ടീച്ചർക്കും ആദ്യമായി അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് സോമൻ സാറ് നമ്മുടെ ഇ
ഈ പരീക്ഷയുടെ ഇടയിലും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഇടയിൽ കോളേജിലെ മറ്റു പരിപാടികളുടെ ഇടയിൽ അക്കാഡമിക് നിലവാരമുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് പരിപാടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഇതിനോടൊപ്പം അറിയിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വേദിയിൽ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനം നെറ്റീവ് അതായത് തൃശ്ശൂർക്കാരും അതിൽ അറുപത് ശതമാനം പുറമേ നിന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ വന്ന് താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ടീച്ചറോട് നേരത്തെ സോനു ടീച്ചറിനോട് ഞാൻ മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരിടാറുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഒരു തൊട്ടടുത്തെന്ന് പറയാനായിട്ടൊരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരിക ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ റൗണ്ട് വരെ എത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്താണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ പോകും അവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫീസും നമുക്ക് ഈടാക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലിനിക്ക് എന്നുള്ളൊരു സജഷനാണ് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയന് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകാനായിട്ടുള്ളത് അത് ഏറ്റവും ആവശ്യകതയായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വർക്കിംഗ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസവും എങ്കിലും വർക്കിംഗ് ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ സേവനം ഉണ്ടാവുന്ന വിധത്തിൽ നിരവധി ആയിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ഹോസ്റ്റലിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള പോഷകക്കുറവ് ആഹാരത്തിൻ്റെ പോഷകക്കുറവ് കാരണം തന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടാറുണ്ട് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ഈ പരിപാടി ഏറ്റവും വിജയമാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അഭിവാദ്യങ്ങൾ താങ്ക് യു ഷാഹന hope your query will be addressed soon to deliver the vote of thanks i would like to welcome dr prince kg secretary at chikitsa nidhi he pursued his bachelor's in dental surgery at government dental college koikkode and studied pg diploma in medical law and ethics at newals he presently he is working as a dental surgeon at prince dental clinic sir i would like to welcome you to deliver the vote of thanks priya പ്രിയമുള്ളവരെ നന്ദി പറയുക എന്നതാണ് എൻ്റെ കടമ അതിന് മുന്നേ അത് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചെറിയ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ കേസുകൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കെ വേണുസാരും പറയുകയുണ്ടായി അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ആ കേസ് നടത്തി അങ്ങനെ പിന്നാലെ നട നടന്ന് കേസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെറുതായി പറയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ കേസുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബഡ് നോ പ്രൂഫ് പേഷ്യൻ്റെ സൈഡിലാണ് വരുന്നത് അത് തീർച്ചയായും വലിയൊരു ബർഡൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ കേസുകൾ പഠിക്കുന്ന എക്സ്പെർട്ട് ഡോക്ടർമാരെ എടുത്ത് പോയി ഞങ്ങൾ പഠിച്ച് കേസുകൾ പഠിച്ച് സമയം സമയമെടുത്ത് ഒന്നും രണ്ട് പ്രാവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനും ബ്രഹ്മപുത്രൻ ഡോക്ടറൊക്കെ ഓരോ കേസുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫയൽ സഹിതം പോകും അല്ലെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് അവർ അതിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ ചെലുത്താണ്ട് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ഗ്രോസ് നെഗ്ലിജൻസ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ വ്യക്തമായി പറ സത്യസന്ധമായി പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർമാരുള്ള കാരണമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ഏത് മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കും പോകുന്ന നമുക്ക് കാർഡിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സാറന്മാരുണ്ട് അനസ്തീഷ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളും ഞങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കേസുകൾ പഠിച്ച് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഈ അഡ്വക്കേറ്റ്സാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നാലെ നിന്ന് പഠിപ്പി നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒപ്പം നിന്ന് ചെയ്യും പക്ഷേ ചില കേസുകളിൽ വക്കീൽമാർ നെഗ്ലിജൻ്റ് ആവണ് കാണുന്നുണ്ട് ശരിക്കും കേസുകൾ പഠിച്ച് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവർ ശരിക്കും ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യണം കോടതിയിൽ അപ്പോൾ അതിൽ മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ലീഗൽ എത്തിക്സും അത് ചില ഒരു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഉണ്ടായി അഡ്വക്കേറ്റ് നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡി എം ഒൻ്റെ ബോർഡ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല
പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലീഗൽ എത്തിക്സും ഉയർത്തേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഉയർത്തിയില്ലെങ്കിലും മാഡം അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മാഡം ഈ പരിപാടിക്ക് വരാൻ എന്തോ ഒരു അച്ഛൻ വയ്യാണ്ട് ഐ സിയുലാണ് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കെ കെ വേണു സാർ ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ അധികം തീർക്കിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് അടക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നന്ദി പറയുന്നത് നമ്മുടെ അധ്യ അധ്യക്ഷനായി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻചാർജ് സോമൻ സാറിനോടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ സിനിമാറിനോട് എല്ലാ സഹായ സഹനങ്ങളും ഊർജ്ജവും നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഇവിടെ ജോലി സംബന്ധമായ തിരക്കുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇവിടെ ഇനോഗ്രൽ സെക്ഷൻസ് കൃത്യമായ സമയത്ത് എത്തുകയും അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും നല്ല ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹോണറബിൾ ജഡ്ജ് ബദ്രുദ്ദീൻ സാറിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ അടുത്ത നന്ദി പറയാൻ ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ഇ ദിവാകരൻ ഡോക്ടറിനോടാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഡോക്ടറോട് വന്നത് ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ ചികിത്സാ നീതിയിലെ ഒരു അഡ്വൈസറി മെമ്പറും കൂടിയാണ് സാറ് പിന്നെ സാറിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് ലീഗൽ പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോൾ ആകെ ടെൻഷനാണ് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ എന്താണ് ലീഗൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ലീഗലായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ സാർ തന്നെ പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോൾ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഈ ചില ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് യൂത്തനേഷ്യ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് എതിർപ്പ് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടംറ്റായി മാറുമോ എന്നൊക്കെ പേടി അപ്പോൾ മറ്റ് ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു അക്കാഡമിക് സെക്ഷന് കണ്ടംറ്റ് ഒന്നും വലിയ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാറ് അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡോക്ടർ സാറിനോട് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒരു ദിവസം ജയിലിൽ പോയി കെടുക്ക് കണ്ടംറ്റ് ആവട്ടെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ അനുഭവം കൂടി കിട്ടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സാറിനോട് സാറ് പക്ഷെ നല്ലൊരു കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ച് വന്ന് സാറ് സാറിനോട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നന്ദിയുണ്ട് സാറിവിടെ വന്ന് നല്ലൊരു ലക്ഷ്യ നമുക്ക് നൽകിയത് അടുത്തത് നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഔപചാരികമായിട്ട് പറയുന്നു മാത്രം ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡൻ്റാണ് കെ വേണു സാറ് ഞങ്ങളുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സംഘടനയുടെ ശരിക്കും ഒരു ശക്തിയാണ് സാറില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാറി ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷേ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഭീഷണികളും എല്ലാം എപ്പോഴും സാറ് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് അത് സാറ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ഇത് കൊണ്ടുനടക്കാൻ എളുപ്പമൊന്നുമല്ല പിന്നെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ സാർ സത്യം കൈ പഠിച്ചിട്ടേ പറയുള്ളൂ ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ലോൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓരോന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എല്ലാ ആർട്ടിക്കിൾസും സാറ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് അത് പഠിക്കും അത് സമയം വെറുതെ എന്ന് നോക്കില്ല ശരിക്കും ആ കാര്യങ്ങളെ പിടി പഠിച്ച് അവിടെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ലോ സാർ ശരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാ കെ വേണു സാറിന് ഞാൻ എല്ലാ തരത്തിലും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നഹ ഇനി അടുത്ത നന്ദി പറയാൻ നഹാസ് നഹാസ് മുഹമ്മദ് ഇന്ന് കോണിമെന്ന് വീണിട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ പറ്റി കാരണം വരാൻ പറ്റാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നഹാസ് ശരിക്കും ഈ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇത് ശരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സും മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് കേസിനും ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതേ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയും കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള വഴിയിൽ നഹാസ് വളരെയധികം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നഹാസ് ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും സാസ് നഹാസിനോട് നന്ദി പറയാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്തത് നമ്മൾ നന്ദി പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജ് ചെയർമാൻ ഷാഹിനോടാണ് ഷാഹിന ഒരു വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളും കൂടി ഇവിടെ പങ്കുവെച്ച് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി ഷാഹിനോടും ഞങ്ങൾ സംഘടക സമിതിയുടെ പേരിൽ നന്ദി പറയുകയാണ് ഇനി നന്ദി പറയും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിപാടി എത്തിച്ചേർന്ന് തിരക്കുകളും ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് സാന്നി സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച സബ് ജഡ്ജ് മുജീബ് റഹ്മാൻ സാറിനോടും നന്ദി പറയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ സന്നിധരായ വാസുവേട്ടൻ ബ്രഹ്മപുത്രൻ സാർ പിന്നെ ഏറ്റവും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ സോണിയ